है गाइस वेलकम टू एक्सटेंड मी रिडिफाइनिंग एजुकेशन तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चंस तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2019 यूपीएससी मेंस एग्जाम सो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर तो देखिए इसका क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y sin x 3y टू द पावर 4 sin x cos x dx 4y क्यूब cos स्क्वायर x cos x dy 0 तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करेंगे पहले तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये आपका फॉर्म में है m dx plus n dy equals to zero के फॉर्म में ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये इसका जो डो m by डो y है एंड डो n by डो x है वो दोनों सेम है कि मतलब ये इक्वेशन एक्सेक्ट है कि नहीं है ओके तो अब चेक करते हैं देखिए इसका m पार्ट इज इक्वल्स टू 2y sin x 3y टू द पावर 4 sin x cos x ओके एंड इसका n वाला जो पार्ट है ये पार्ट है 4y क्यूब cos स्क्वायर x cos x ओके तो इसका अगर डो m हम निकालेंगे डो m by डो y तो ये क्या होगा देखिए यहां पर जो sin x वाला पोर्शन रहेगा वो आपका कांस्टेंट वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा 2 sin x वाला एंड ये जो y है ये वेरिएबल रहेगा तो यहां पर देखिए विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम मतलब इसका पोर्शन आएगा 2y नहीं 2y नहीं आएगा यहां पर यहां पर आएगा सिर्फ 2 sin x प्लस यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन मतलब कांस्टेंट रहेगा ये वाला पोर्शन कांस्टेंट रहेगा तो y टू द पावर 4 सिर्फ एक्टिव रहेगा तो यहां पर देखिए ये होगा 12y क्यूब sin x cos x ओके okay? अब डो n by डो x वाला पार्ट जो है वो करते तो डो n by डो x क्या होगा यहां पर देखें एक विद रिस्पेक्ट टू x है तो क्या होगा ये वाला पार्ट जो है ये कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला पार्ट अगर कांस्टेंट रहा तो यहां पर देखिए होगा 8 ये जो cos स्क्वायर है इसका स्क्वायर uh, नीचे वाला पोर्शन नीचे आ गया तो 8y क्यूब cos x ये जो cos x था वो भी रहा रहा और cos x का भी फिर से एक डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा sin x तो cos x sin x ओके प्लस यहां पर सिर्फ cos x है तो यहां पर हो जाएगा sin x ओके तो देखिए यहां पर डो m by डो y जो है वो डो n by डो x के साथ सिमिलर नहीं हो रहा तो डो m by डो y not equals to डो n by डो x सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट ओके okay? और यहां ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है मतलब ये होमोजेनियस फॉर्म में भी नहीं रहेगा तो अगर होमोजेनियस फॉर्म में भी नहीं है यहां पर देखिए ये एक बार यहां पर y y टू द पावर 4 है यहां पर y टू द पावर 3 और यहां पर y टू द पावर 0 है तो ये होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है तो अगर ये होमोजेनियस फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे किस किस चीज को हम लोग ये वाला फार्मूला यहां पर यूज करेंगे 1 n डो m डो y माइनस डो n बाय डो x ओके ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे आईएफ फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए ओके तो ये वाला फार्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या होगा देखिए डो m बाय डो y यहां पर पीछे पहले देखते हैं डो m बाय डो y का वैल्यू क्या था 2 sin x 12y क्यूब sin x cos x 8y क्यूब sin x cos x plus sin x ओके डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय देखिए 1 by n है तो यहां पर हमारा n का वैल्यू कितना है हमारा n का वैल्यू है 4 y क्यूब cos square x plus cos x ओके सो दिस इज द आंसर अब इसमें से कॉमन लेते हैं और बाकी का काम करते हैं यहां पर देखिए sin x और यहां पर sin x है तो यहां पर हो जाएगा 3 sin x ओके okay? और नहीं यहां पर माइनस है सॉरी 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 देखिए यहां पर ये माइनस पोर्शन आएगा ये भी माइनस में होगा तो देखिए 2 sin x से sin x sin x निकल जा रहा है तो सिर्फ sin x रहेगा यहां पर और देखिए यहां पर 12y³ sin x cos x है और यहां पर 8y 8y³ sin x cos x है तो रह जाएगा आपका 4y³ sin x cos x ओके और डिवाइडेड बाय 4y³ cos² x cos x यहां से देखिए हम लोग ऊपर से sin x को कॉमन ले रहे हैं 
तो ये हो जाएगा वन प्लस फोर वाई क्यूब कॉस एक्स ओके और नीचे से हम लोग कॉस एक्स को कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस फोर वाई क्यूब कॉस एक्स तो दोनों साइड अगर हम काट दें तो ये इसका आंसर सिंपली आ जाएगा टेन एक्स ओके अब देखिए ये तो प्रॉपरली इंडिकेटिंग फैक्टर नहीं हुआ ना इंडिकेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसका ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स ये करना पड़ेगा तो पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर टेन एक्स डी एक्स का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स अब सोचिए कि टी इक्वल्स टू हम लोग कॉस एक्स ले रहे हैं तो डी टी डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स तो यहाँ पर देखिए इट इज सिंपली द फॉर्म ऑफ डी टी बाई डी टी बाई टी ओके इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी डी टी बाई टी का आंसर क्या आएगा लॉग टी और लॉग टी मतलब फिर लॉग कॉस एक्स ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का आंसर आ गया आपका लॉग कॉस एक्स तो ये फिर ई टू दी पावर में जाएगा तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स का आंसर आ जाएगा आपका ई टू दी पावर लॉग कॉस एक्स इक्वल्स टू ओनली कॉस एक्स ओके तो फिर से क्या करना पड़ेगा हमको इसका अगर आंसर फाइंड करना चाहिए तो हम लोगों को बोल मतलब बोथ साइड पे यहाँ इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अगर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या टू वाई साइन एक्स कॉस एक्स प्लस थ्री वाई टू दी पावर फोर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये वाला पार्ट जाएगा डी एक्स को माइनस फोर वाई क्यूब कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बोल तो जीरो जीरो से कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा तो वो वाला पार्ट प्रॉब्लम का नहीं है अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं देखिए ये जो साइन एक्स वाला पार्ट है साइन एक्स कॉस एक्स वाला पार्ट है और यहाँ पर भी एक साइन एक्स कॉस एक्स वाला पार्ट रहेगा तो उन दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे साइन टू एक्स कर लेंगे ओके मतलब टू साइन एक्स कॉस एक्स को लेंगे और साइन टू एक्स कर लेंगे ओके तो यहाँ पर देखिए टू साइन एक्स कॉस एक्स कर लेंगे तो क्या होगा वाई इन टू साइन टू एक्स आ जाएगा यहाँ पर और प्लस यहाँ पर थ्री सिर्फ है तो थ्री बाई टू वाई टू दी पावर फोर साइन टू एक्स कॉस एक्स ओके क्लियर ये डी एक्स हो गया माइनस फोर वाई क्यूब कॉस एक्स प्लस वन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी ये कर रहे हैं यहाँ पर सिंपली क्या किया हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने अलग ले लिया मतलब कॉमन ले लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को एक्सपेंड कर दिया यहाँ पर ओके क्लियर अब क्या होगा <coughs> अब इसको ही कंटिन्यू करते हैं तो वाई साइन टू एक्स प्लस थ्री बाई टू वाई टू दी पावर फोर साइन टू एक्स कॉस एक्स ये हमारे पास डी हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर टू से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर आ, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म को और यहाँ पर जो नीचे वाला टू है वो टू से डिवाइड कर लेंगे तो अगर टू से डिवाइड कर लेंगे तो प्रॉपरली आंसर क्या हो रहा है लिख लेते हैं टू वाई क्यूब कॉस एक्स प्लस टू वाई क्यूब कॉस एक्स कॉस टू एक्स प्लस वन बाई टू प्लस कॉस टू एक्स बाई टू ये डी वाई गोज टू जीरो ओके अब बहुत मतलब हमको कॉम्प्लीट सोल्यूशन जेनरल सोल्यूशन निकलना है इसका तो अगर जेनरल सोल्यूशन हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा दो चीज़ करना पड़ेगा पहले तो ये देखिए अगर इसका जेनरल सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग तो पहले तो इसका एम डी एक्स करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन हमको क्या करना पड़ेगा हमको करना पड़ेगा एन डी वाई लेकिन एन का वही टर्म रहेगा जिसमें एक्स ना हो ओके तो पहले एम डी एक्स वाला फाइन कर लेते हैं तो एम डी वक्स वाला पार्ट होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 
वाई साइन टू एक्स प्लस थ्री बाई टू साइन टू एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स ओके तो ये वाला पार्ट अगर ये हो गया तो यहाँ पर देखिए ये y इंटू साइन टू एक्स अलग से तो पहले तो y अलग से किया उसके बाद मतलब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अलग से जा रहा है ये कॉन्स्टेंट के द्वारा बी कर रहे हैं माइनस कॉस टू एक्स बाई टू ओके ये जो टू था वो नीचे भी आ गया तो कॉस टू एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई यहाँ पर देखिए फोर आएगा थ्री बाई फोर क्योंकि ये जो टू था वो टू वाला टर्म भी नीचे भी चला गया तो यहाँ पर फोर हुआ उसके बाद वाई टू दी पावर फोर यहाँ पर वाई मैंने मिस कर दिया सॉरी ये वाई टू दी पावर फोर कॉमन चले जाएगा वाई टू दी पावर फोर भी उसके बाद साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स ओके तो इसको मतलब फिर एक ही इंटीग्रेशन बचता है ये वाला इंटीग्रेशन तो इसको कर लेते हैं माइनस वाई कॉस टू एक्स बाई टू प्लस थ्री बाई फोर वाई टू दी पावर फोर अब इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन आएगा कॉस थ्री एक्स बाई थ्री माइनस कॉस एक्स ओके ये हुआ एक पार्ट का इंटीग्रेशन एंड सेकेंड टर्म जो था आपका जो एन डी वाई था जहाँ पर एन का सिर्फ हम लोग वही टर्म लेंगे जहाँ पर एक्स प्रेजेंट नहीं है तो इसका एक ही टर्म आएगा वन बाई टू डी वाई ओके तो वन बाई टू अगर डी वाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई बाई टू ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट तो अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई चाहिए तो इसका टोटल आंसर आया आपका देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस y बाई टू कॉस टू एक्स प्लस थ्री बाई फोर वाई टू दी पावर फोर कॉस सॉरी कॉस थ्री एक्स बाई थ्री माइनस कॉस एक्स एक्स सेकेंड यहाँ पर चाहे कॉमन कॉस एक्स उसके बाद आएगा आपका प्लस वाई बाई टू प्लस सी ओके सो इक्वल्स टू सी सॉरी इक्वल्स टू सी सो दिस विल बी द आंसर देन हम लोग क्या करेंगे थोड़ा आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है आंसर तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे सिंपली हम लोग यहाँ पर uh, मतलब बोथ साइड पर फोर मल्टीप्लाई कर देंगे ओके तो अगर फोर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस वाई माइनस यहाँ पर टू वाई आएगा माइनस टू वाई कॉस टू एक्स प्लस थ्री वाई टू दावर फोर कॉस एक्स माइनस नहीं ये माइनस पे जाएगा ये माइनस पे जाएगा ये प्लस पे जाएगा प्लस वाई टू दी पावर फोर कॉस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू सी डैश करते हैं हम लोग मतलब सी डैश इक्वल्स टू फोर सी ओके सो जस्ट हम लोग माइनस uh, को माइनस वाले जो टर्म है उसको हम लोग ठीक ठाक कर लेते हैं तो प्रॉपरली आंसर आ जाएगा आपको टू वाई कॉस टू एक्स प्लस यहाँ पर हम लोग वाई टू दी पावर फोर को कॉमन ले सकते हैं तो अगर वाई टू दी पावर फोर को कॉमन ले ले तो यहाँ पर चला जाएगा आपका थ्री कॉस एक्स माइनस वाई टू दी पावर फोर तो यहाँ पर चला गया कॉस थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू सी टेस्ट सो दिस इज द प्रॉपर एंसर प्रॉपर जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ओके
तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2019 यूपीएससी मेंस तो बाकी का क्वेश्चन भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो स्टेट यूट गुड बाय